Hola, buenas tardes. Es un gran placer estar aquí para hablarles de la situación del país, de su país, de nuestro país. Este país privilegiado, con una ubicación geográfica extraordinaria, con enormes riquezas naturales, poblado por millones de personas talentosas y trabajadoras. Y a pesar de ello, la pregunta perenne sigue siendo ¿por qué no crecemos a la velocidad que podríamos y deberíamos? ¿Por qué seguimos discutiendo este tema año tras año, foro tras foro? ¿Por qué las noticias sobre las perspectivas de crecimiento económico que han salido a la luz en la última semana son tan pobres, tan exiguas? ¿Por qué desde que empecé a escribir sobre Carlos Slim hace 10 años, lo único que ha cambiado ha sido su posición en la lista Forbes? Ha ascendido. No ha cambiado la situación regulatoria, ni el ambiente competitivo, ni en realidad las tarifas o el servicio para los consumidores. Y de ahí que yo hable este día de las tres Cs que México necesita competencia, competitividad, crecimiento. Y para explorar estos temas les pediría que me acompañaran en un ejercicio intelectual, recordando aquel famoso libro de Madame Calderón de la Barca, escrito en el siglo XIX, llamado La vida en México, en el cual ella intenta describir algunas de las principales características del país al que arribó. Pues si Madame Calderón de la Barca tuviera que escribir su famoso libro hoy, tendría que cambiarle el título a Oligopolilandia, porque desde el primer momento en que pusiera pie en este país se enfrentaría a los síntomas de una economía política absolutamente disfuncional. Para empezar, aterrizaría en uno de los aeropuertos más caros del mundo, el del Distrito Federal. Se vería asediada por maleteros, un monopolio que controla en el servicio, tendría que cargar gasolina y podría hacerlo solo en Pemex. En el hotel habría el 75% de probabilidades de que consumiera una tortilla vendida por un solo distribuidor. Y si se enfermara del estómago y necesitara ir a una farmacia, descubriría que las medicinas ahí cuestan mucho más que en otras partes del mundo que ha visitado. Y si le hablara de larga distancia a su esposo para quejarse de la situación, enfrentaría entre las tarifas más caras del mundo. Y si prendiera la televisión para distraerse ante el mal rato, descubriría que solo existen dos cadenas abiertas de televisión. Y para entender la situación inusual, extraordinaria, excepcional en la que se encuentra como consumidora y como ciudadana, Tendría que leer eh, lo que a mi juicio es un libro seminal fundamental para entender lo que nos pasa. Es un libro que se llama Good Capitalism, Bad Capitalism, Buen Capitalismo, Mal Capitalismo, que explica por qué algunos países prosperan y otros se estancan, por qué algunos países logran promover la equidad y otros no logran hacerlo. Y la respuesta se halla en la mezcla correcta de Estado y mercado, regulación e innovación. Y les dejo como una pequeña pregunta para que la lleven consigo a su casa. ¿Cuál es la innovación que ha hecho Teléfonos de México desde que fue privatizada la compañía hace más de 20 años? Ninguna. La clave del éxito de un país se halla en el modelo económico, en la capacidad de un país de promover el capitalismo competitivo, innovador, de terreno nivelado de juego, por encima de otras opciones mucho menos exitosas como lo son el capitalismo de cuates, eh, lo que Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, llama crony capitalism. Ese capitalismo de amigos, ese capitalismo discrecional que no se basa en la competencia, sino en su obstaculización, ese andamiaje de privilegios y monopolios y posiciones dominantes y nudos sindicales en sectores que son cruciales para el desarrollo de cualquier país y México no es la excepción. Si quieren entender por qué 
solo hemos crecido al 1.5% promedio en los últimos 20 años, vean lo que está pasando en esos sectores. Telecomunicaciones, servicios financieros, transporte, energía. Ahí están los nudos que aprisionan al capitalismo mexicano y lo vuelven ineficiente. Ahí está el, están los ejemplos emblemáticos de ese capitalismo oligárquico, concentrado, que distorsiona la operación de los mercados y debilita la confianza de la población en ellos. ¿Y por qué estamos en esta situación? Pues en gran medida la culpa es de Carlos Salinas. Hoy estamos cargando con los resultados de esfuerzos fallidos por modernizar nuestra economía, esfuerzos que se dieron, se dieron, eh, ocurrieron principalmente durante el sexenio salinista, con base en reformas que entrañaron la privatización, la desregulación, la liberalización comercial, pero esas reformas no produjeron una economía de mercado dinámica en México debido a la ausencia de eh, reglas claras, debido a la ausencia de una buena regulación, debido a la ausencia de una promoción gubernamental de la competencia. En lugar de ello, prevaleció la discrecionalidad entre los empresarios que se beneficiaron de esos cambios y los funcionarios gubernamentales encargados de instrumentarlos. Y ahí están los resultados de reformas, quizá, Démosle el beneficio de la duda a Carlos Salinas, quizá bien intencionadas, pero muy mal instrumentadas. ¿Con qué cargamos hoy? Con una economía que no crece lo suficiente, una élite empresarial que no compite lo suficiente y que trata de obstaculizar todos los cambios, desde la reforma en telecomunicaciones hasta la reforma fiscal, un rentismo extendido, y explicaré a qué me refiero, un modelo económico que concentra la riqueza y distribuye muy mal la que hay. No sé si ustedes se acuerdan de una película que fue famosa hace algunos años, se llamaba Cansada de besar sapos. Pues, Cansada de pagar rentas debería ser el título de una película orgullosamente mexicana, de horror, de abuso, de extracción, de colusión, la pesadilla cotidiana que padecen millones de ciudadanos y consumidores, ustedes y yo, sometidos a lo que la literatura económica llama el rentismo, rent seeking, las múltiples maneras en las que individuos o grupos privilegiados obtienen reglas del juego que los benefician, permisos que los enriquecen, amparos que los exoneran, regulación que los protege, protección que les permite acumular grandes ganancias a expensas de demasiados consumidores, ustedes y yo. Ustedes y yo y sus padres y millones de mexicanos allá afuera, obligados a pagar precios abusivos por bienes y servicios como la telefonía, las carreteras, los servicios financieros, las afores, los notarios, la gasolina, víctimas comunes del proceso mediante el cual uno o varios empresarios o incluso monopolios públicos capturan rentas a través de la manipulación del entorno económico, manipulando el mercado para controlarlo, acaparando o especulando o monopolizando o creando un cartel. Eso es lo que existe en México hoy, una economía política donde la explotación al consumidor es una práctica común. Y todos los días alguien, como ustedes y como yo, paga el precio de esa colaboración. Víctimas de esa red de rentismo que beneficia a alguien como quien. Pues el dueño de una distribuidora de maíz, o el concesionario de una carretera privada, o el comprador de cualquier banco rescatado con el Fobaproa, o al principal accionista de teléfonos de México, o al operador de una Afore, o a cualquier notario. Alguien que no es un consumidor, como cualquiera, alguien que no es como ustedes o como yo. Pero ustedes y yo hacemos posible la fortuna de los rentistas, de los multimillonarios mexicanos que aparecen anualmente en la lista Forbes, la gran mayoría de ellos con fortunas generadas en sectores monopólicos. 
y hacemos posible esa acumulación de riqueza cada vez que hacemos qué. Cada vez que pagamos la cuenta telefónica, la conexión a internet, la cuota en la carretera, la tortilla a un precio fijo, la comisión de las Afores, la comisión por el uso de una tarjeta de crédito, ejemplo tras ejemplo de rentas extraídas a través de la manipulación de los mercados. Ahí está el ejemplo de la tortilla, un mercado que en realidad no lo es porque de libre tiene muy poco. Un mercado distorsionado por distribuidores que coluden entre sí para elevar precios. Un mercado concentrado que opera en torno a dos o tres grandes jugadores inhibiendo la participación de los demás. Un mercado ineficaz que beneficia a algunos distribuidores mientras perjudica a muchos consumidores, ustedes y yo. Ahí está el ejemplo de los bancos. Las preguntas sin respuesta, el misterio sin solución. A ver, jóvenes, les pregunto, ¿por qué los márgenes de ganancia de los bancos extranjeros en México son mucho más grandes que en otras partes del mundo? ¿Por qué las utilidades voluminosas provienen del cobro de las comisiones al consumo, sobre todo en tarjetas de crédito? ¿Por qué las comisiones bancarias en sí representan el 35% del ingreso de los intermediarios? ¿Por qué los créditos hipotecarios son tan caros? Yo acabo de terminar de pagar una hipoteca con un interés del 13%, cuando en Estados Unidos las tasas de interés para las hipotecas son creo que menos del 2% actualmente. Y claro, la explicación oficial es el riesgo dada las crisis bancarias del pasado. Pero quizá, como ha sugerido la Comisión Federal de Competencia, hay otra razón por la cual un mercado que dice ser competitivo no ofrece mejores condiciones a quienes tienen acceso a él. La protección, quizá, la mala regulación, quizá, y mientras tanto el servicio malo y caro que padecemos los usuarios de la banca en México, ustedes y yo. Ahí está el ejemplo, por cierto, exhibido dramáticamente por lo que ocurrió con la autopista del Sol. Ahí está el ejemplo de las carreteras, con tarifas de primer mundo y calidad de tercer mundo con baches y tramos inconclusos y faltas de señalización y deslaves y casetas de cobro deshabitadas y sistemas de cobro ineficientes, luego de un proceso de privatización que prometía beneficios, pero al parecer solo existieron para los concesionarios o los contratistas. Ahí están los síntomas del rentismo en cada carretera cara y mal mantenida, en cada extracción, en cada casilla de cobro, una y otra vez que paramos ahí, ustedes y yo. Y finalmente está el ejemplo que conozco mejor y el que me parece más grave, el de la telefonía y las telecomunicaciones. Mes tras mes, el traspaso masivo de riqueza del bolsillo de ustedes, de los consumidores, a las arcas de teléfonos de México, a las arcas de Telcel. Un mercado donde después de más de 15 años de que se abrió supuestamente a la competencia, la empresa del señor Slim sigue siendo dominante, porque nadie se atreve a llamarla un monopolio de facto, y los precios siguen siendo altos y el servicio sigue siendo malo. El proceso falló, dicen los excomisionados de la Cofetel, el consumidor no se benefició, lamentan por la falta de regulación adecuada, por la persistencia de prácticas anticompetitivas, por la inexistencia de buenos esquemas tarifarios, por los amparos que después de años de litigio los jueces de este país siguen otorgando. Pero al final del día esto ocurrió porque dentro del gobierno y del Poder Judicial hubo quien claudicó y sigue claudicando quien se dio, quien dejó de diseñar reglas para contener el rentismo, quien dejó de hablar en nombre de los consumidores, ustedes y yo. Y mientras tanto, ¿el rentismo qué hace? Para empezar, acentúa la desigualdad. 
Piensen en esa mujer pobre, indígena en Chiapas que camina cinco kilómetros a, para encontrar el único teléfono público que hay en su localidad, porque a pesar de, la, de los requisitos que la concesión que obtuvo el señor Slim le impuso de garantizar teléfonos públicos en zonas rurales, no ha cumplido con los términos de su, de, su, de su concesión. Entonces, esta mujer llega a la caseta y le habla a su hijo, seguramente ya migrante, mesero en Los Ángeles, y esa llamada le cuesta 10 pesos el minuto. Los pobres de este país, como ha determinado la Comisión Federal de Competencia, pagan 40% más de lo que deberían en servicios básicos como telefonía. Y ustedes, todos ustedes, sus familias, transfieren 75 mil pesos al año a sectores monopolizados. Entonces, el rentismo, insisto, eh, acentúa la desigualdad, produce costos sociales, dilata el desarrollo, disminuye la productividad y aumenta los costos de transacción, por ejemplo, para las pequeñas y medianas empresas que pagan costos de telecomunicaciones muchísimo más altos que sus contrapartes en India o China, por ejemplo. Y estos son problemas que deberíamos enfrentar ante el imperativo de la competitividad, pero no lo logramos hacer o lo hacemos de manera tardía o precaria o poco clara o con implicaciones que aún están por verse, como es el caso de la nueva la, la reforma a telecomunicaciones. Ahora, más allá del impacto económico de este rentismo, tiene un impacto político muy nocivo para este país. Porque esos jugadores dominantes no solo erigen altas barreras de entrada a sus mercados, creando así esos cuellos de botella que, insisto, inhiben la, la innovación y, por ende, el aumento de la productividad, esos jugadores dominantes logran concentrar la riqueza y el poder y con eso obtienen con demasiada frecuencia ventajas injustas, captura regulatoria y políticas públicas que favorecen una y otra vez a intereses particulares. Y acaban convirtiendo por ello muchas veces a nuestros diputados y a nuestros senadores en empleados de los intereses atrincherados del país. Y yo hice esta pregunta hace algunos años en un foro organizado por el Senado y sigo haciendo la misma pregunta, ¿quién gobierna en realidad en México? A ver, jóvenes, ¿quién gobierna? ¿La Comisión Nacional Bancaria o los bancos que se rehusan a cumplir con las obligaciones de transparencia ante el consumidor que la ley les exige? ¿Quién gobierna? ¿La Comisión Federal de Competencia o Carlos Slim? El presupuesto de América Móvil de un día es equivalente, las ganancias de América Móvil de un día son equivalentes al presupuesto anual de la Comisión Federal de Competencia. ¿Quién gobierna? ¿La Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energéticos o Carlos Romero de Champs? ¿Quién gobierna? ¿El gobierno o una serie de intereses enquistados que logran una y otra vez seguir perpetuando sus privilegios? Y con ello han creado una economía política que estamos intentando reformar en este sexenio pero con enormes resistencias. Una economía política que tiene la forma de un triángulo, de una pirámide, con los beneficios concentrados en la punta. Una estructura demasiado top heavy, demasiado pesada en la punta. Una estructura demasiado oligopolizada. Una estructura de complicidades y colusiones que el gobierno permite, ha permitido históricamente. Y Claro, si estuvieran aquí miembros del equipo económico de Hacienda, si estuviera aquí Luis Videgaray, diría que, claro, que el crecimiento económico es una prioridad para este gobierno. Pero a mí me parece que no es así y duele reconocerlo como ciudadana. Vean una reforma fiscal más interesada en seguir eh, colocando cargas sobre los consumidores cautivos y sobre las empresas que creando un eh, contexto que favorezca el crecimiento económico acelerado. Lo que yo veo son reformas minimalistas, reformas que se anuncian con bombo y platillo, pero que no cambian la estructura económica de México de una manera fundamental. Y el problema es que esta estructura con la que vivimos, este triángulo, 
ya ha generado monstruos. Ese apoyo gubernamental a ciertas personas, a ciertas empresas, a ciertos monopolios, a ciertos duopolios, ha producido criaturas del Estado, porque Carlos Slim es una criatura del Estado, concebida por la forma en la cual se privatizó Teléfonos de México sin abrirse a la competencia, sino hasta años después. Esas criaturas del Estado ahora arrinconan al propio Estado. Y solo así se entiende que, por ejemplo, la reforma energética que está sobre la mesa y que está siendo discutida, no toque ni con el pétalo de una rosa los derechos adquiridos en el sindicato. Derechos que incluyen, por ejemplo, que un trabajador de Pemex, en el momento en el que se retira, puede pasarle su plaza a su familiar más cercano. Solo así se entiende que el propio IFE haya contribuido o haya avalado que el apagón analógico no se instrumentara en Tijuana. Y que solo así se entiende que las reformas que impulsamos realmente no lleguen al fondo del problema en términos de promover la competencia y fomentar la competitividad. Y vemos síntomas una y otra vez de un gobierno doblegado, de un gobierno ineficaz, un gobierno que sigue permitiendo que ustedes y yo seamos convertidos en naranjas. Yo soy una naranja, ustedes también. A mí y a ustedes todos los días alguien nos exprime, nos hace un cobro excesivo, nos impone una tarifa exorbitante, nos cobra una comisión injustificada, nos obliga a aceptar un servicio malo o caro, ya sea Teléfonos de México o Scotiabank o la Comisión Federal de Electricidad o alguna FORE o alguna aseguradora, algún notario, ya sea alguien de apellido Slim o tantos otros que pululan en la economía nacional. Y cual cítrico, nos exprimen el jugo, nos sacan la pulpa, succionan el zumo, elaboran una multimillonaria naranjada con su dinero y con el mío y celebran su, su más reciente aparición en la lista Forbes. Ustedes y yo somos víctimas de una economía, insisto, oligopolizada, en la que, y voy a recitar algunas cifras, ojalá algunas de ellas se les queden, y salgan de aquí profundamente indignados por una economía en la que tres bancos dominan los servicios financieros. Dos empresas controlan los canales de televisión abierta. Una empresa controla la red de conexión telefónica. Dos empresas controlan el mercado del cemento. Una empresa controla dos tercios de la producción de harina de maíz. Tres empresas controlan la producción de pollo y huevo. Dos empresas controlan el 80% del mercado de la leche. Tres empresas dominan el mercado de las carnes procesadas. Una empresa controla la producción de pan industrializado. Y dos empresas controlan la distribución de medicamentos. Y estos jugadores dominantes en los mercados concentrados que he descrito, ¿qué hacen ahí? Pues básicamente lo que se les da la gana controlan, coluden, abusan, expolian, exprimen. Y los consumidores somos un huerto nacional de naranjas, donde 90% de los abusos cometidos contra los consumidores quedan impunes. Pero un huerto, pues según los indicadores internacionales de competitividad, de productividad, de innovación, un huerto cada vez más reseco, menos productivo. Y de ahí la urgencia de revisar las reglas para la producción de naranjada y modificar las sanciones para quienes la elaboran abusivamente. Y voy a hablarles del ejemplo más claro. Ahí está, en la cima, al lado de Bill Gates y de Warren Buffett, el hombre más rico del mundo, orgullosamente hecho en México. Con una fortuna estimada que equivale a entre el 6 y el 7% del Producto Interno Bruto. Carlos Slim. El monopolista más exitoso en la historia del mundo fue John D. Rockefeller. 
Y en su momento de mayor apogeo, cuando Standard Oil era el monopolio más importante en Estados Unidos, su fortuna solo fue equivalente al 2% del Producto Interno Bruto. Comparen eso con lo que está ocurriendo en México hoy. Carlos Slim, un síntoma más del capitalismo disfuncional que estrangula a la economía mexicana e inhibe su evolución. El monopolista más exitoso por ser el menos acotado. Creación de gobiernos omisos y consumidores pasivos e instituciones capturadas. Ahora, él se ha comportado de la manera más absolutamente racional. E incluso me lo dijo en una conversación que tuvimos hace algunos años. Él me dijo, Denise, ¿por qué? Bueno, primero me preguntó que por qué estaba tan obsesionada con la competencia. Y yo lo miré azorada. Le dije, bueno, pues porque genera mejores productos a precios más baratos para los consumidores en cualquier parte del mundo. Me dijo, es que me estás pidiendo que yo ceda partes de mi mercado cuando eso a mí no me toca. Le corresponde al gobierno elaborar reglas. Y en eso tiene razón. Él tiene una obligación fiduciaria de generar la mayor cantidad de riqueza posible para eh, sus accionistas. Pero hay que entender que ha usado todos los instrumentos a su disposición dentro de este sistema de capitalismo de cuates para lograr su objetivo. Un sistema caracterizado por la corrupción endémica y el dominio de una élite económica y política conectada por el patronazgo mutuo. Ahora bien, hay muchas personas que dicen y me dicen, bueno, Denise, pero quizás sí sea un monopolista, pero es nuestro monopolista. ¿No? Esa es la frase recurrente con la cual muchos mexicanos suelen defender al señor Slim. Mejor él que un extranjero, dice. Más vale un empresario mexicano que un empresario gringo o español, sugiere. Más vale un campeón nacional que someter al país a la competencia internacional. Y cada vez que alguien dice eso, y ojalá salgan de aquí comprometidos a nunca decirlo, cada vez que alguien dice eso, contribuye a explicar por qué el señor Slim se ha vuelto el hombre más rico del mundo. En un lugar con características socioeconómicas como las nuestras, con un ingreso per cápita de, ¿cuánto es? 9 mil dólares al año, y con 50 millones de pobres y 20 millones de, de ellos que viven con menos de 20 pesos al día y no tienen dinero suficiente para comer. El gobierno de México ha permitido esta situación y los consumidores también. Porque en México hay muchos que no pierden el sueño por lo que el señor Slim representa y las implicaciones que su imperio expansivo ha logrado construir. Piensan que es el Bill Gates mexicano y que hay que evaluarlo así. Un monopolista que, que sobresale gracias a su talento y a su extraordinario espíritu empresarial. Pero la comparación es engañosa por la forma distinta en la cual se han construido ambas fortunas y el impacto contrastante que tienen en las economías que operan. En Estados Unidos, Bill Gates, el fundador de Microsoft, fue una barracuda dentro del río Mississippi, en el cual nadaban otros peces igualmente grandes, agresivos, competitivos, como Apple, como Yahoo, como Facebook, etc., Allá, en Estados Unidos, el, el gobierno es un yate enorme que vigila y asegura que esas barracudas naden en condiciones de igualdad. Pero en México, Carlos Slim es una ballena en el lago de Chapultepec y el gobierno es una chinampa. ¿Sí? Una chinampa llena de flores y frutas, impotente e impasible, ante el poder de la ballena que ha alimentado durante más de 20 años. 20 años en los cuales el gobierno pudo haber establecido las condiciones de la competencia, pero no lo hizo. 20 años en los cuales pudo haber desmantelado las barreras de entrada a nuevos jugadores en el mercado, pero no lo logró. Y esa es una de las razones principales detrás de la, esta acumulación de riqueza que yo contemplo con azoro, y ojalá ustedes también, 
como argumenta un artículo reciente en el Financial Times, para ser tan rico como Carlos Slim, hay que invertir en mercados ineficientes, en sectores protegidos, en compañías con diques altos construidos alrededor. Hay que controlar quién nada en el lago de Chapultepec y Carlos Slim lo ha logrado en alianza con el operador de la chinampa. Él encarna las contradicciones de nuestro capitalismo de baja calidad. Un lugar donde los campeones nacionales, the national champions, son aplaudidos antes, aunque sus prácticas anticompetitivas coarten el crecimiento. Y esas contradicciones no van a ser resueltas hasta que los consumidores mexicanos pesen más que el monopolista que han contribuido a crear, hasta que los capitanes de la chinampa obliguen a la ballena a bajar de peso en lugar de celebrar cuánto la han ayudado a engordar o cuánto más la van a ayudar a engordar en el momento en el que se abra la televisión abierta y quién creen que va a ser el operador de la tercera cadena de televisión. Pues el señor es y por eso me parece que, más allá de la reforma energética y la reforma fiscal y la reforma educativa, va a ser imprescindible en este sexenio que México mire lo que otros países han hecho con sus monopolios, monopolios que estrangulaban su economía y aprendamos a regularlos mejor. Basta con recordar cuando los Rockefeller y los Vanderbilt y los Carnegie dominaban los mercados estadounidenses y obstaculizaban la competencia en ellos. Podían, como lo hace el señor Slim hoy, y el señor Azcárraga, y el señor Salinas Pliego y tantos más, cobrar lo que querían y comportarse como quisieran. Eran poderosos e impunes. Y poco a poco, ¿qué empezó a ocurrir? El público comenzó a alzar la voz en su contra. El poder incontenible de los grandes consorcios motivó un movimiento progresista liderado por Theodore Roosevelt. Los amos del gobierno de Estados Unidos son los capitalistas, vociferaba. El gobierno se ha convertido en el hijo adoptivo de los intereses atrincherados, clamaba. Y entonces su gobierno se dedicó no a construir monopolios, sino a regularlos mejor en nombre del interés público. Buscó convertir a los jugadores dominantes en unidades más pequeñas y menos anticompetitivas. Y yo creo que el reto definitorio para Enrique Peña Nieto, para ustedes, para los ciudadanos de este país, es reproducir esa experiencia liberadora en México. Es reconocer esas barreras de entrada que existen en tantos mercados y desmantelarlas. Es presionar para que el Poder Ejecutivo inicie un proceso de reforma encaminado no nada más a fortalecer al Estado, sino a producir una verdadera economía de mercado, algo que en México solo existe hoy de manera aislada, por esos ámbitos controlados por campeones nacionales colocados en un pedestal, desde donde obstaculizan, bloquean, retrasan, con efectos cada vez más onerosos y cada vez más obvios porque no logramos reformarnos a tiempo. Crecimiento exiguo, país aletargado, intereses atrincherados, reformas pospuestas o diluidas, baja competitividad, poca competencia, democracia permanentemente puesta en jaque por esas criaturas del Estado. Y un gobierno que en lugar de domesticar a esas criaturas que concibió, vive permanentemente aterrorizado por ellas. ¿Y cuáles son las consecuencias de ese mal capitalismo y de las criaturas que ha engendrado? Pues donde las élites tradicionales, rentistas, son fuertes, la gobernabilidad democrática es poco eficaz, los partidos políticos tienden a estar capturados, las reformas tienden a ser minimalistas. Qué bueno que el Pacto por México contenga 95 propuestas, muchas de ellas encaminadas a contener a los poderes fácticos. Hace un sexenio no hablábamos en esos términos. Empezamos a hacerlo, pero ojalá que el proceso de reforma logre que esos centros de veto no puedan bloquear las reformas aprobadas que afectan sus intereses, 
y ojalá que no logran, logren asegurar iniciativas que protejan una y otra vez su situación privilegiada. Y yo diría que el reto más importante es controlar estas criaturas porque eso es lo que va a detonar eventualmente el crecimiento en México. El surgimiento de un capitalismo más competitivo, más innovador, con un terreno de juego mucho más nivelado. Y si nosotros queremos que eso ocurra, tendremos que exigir que el gobierno regule y reforme en nombre del interés público, que mande señales inequívocas de cómo va a desactivar esos centros de veto que están bloqueando el crecimiento económico y también, yo diría, la consolidación democrática. Tienen nombre y apellido. Son los monopolistas abusivos y los sindicatos rapaces y las televisoras chantajistas y los empresarios privilegiados y todos sus aliados en el sector público. Si nosotros queremos que México prospere, se tendrán que tomar decisiones que desaten el dinamismo económico, construyan mercados, promuevan la competencia y gracias a ello aumentar la competitividad. Somos un país al que no le gusta competir en ningún ámbito y el crecimiento económico está ligado a la competencia. A ver, Teléfonos de México no ha hecho una sola innovación, pero piensen ustedes, en 20 años, piensen ustedes en una compañía como Apple. ¿Qué está ocurriendo en Apple mientras yo estoy hablando aquí? Hay miles de ingenieros pensando en cómo van a producir el siguiente iPhone que en su tiempo libre raye zanahorias. En México eso no ocurre porque no hay incentivos para la innovación. La innovación y por ende el dinamismo y la creación de empleos se desprenden de la competencia. La inversión que se canaliza hacia nuevos mercados y nuevas oportunidades es producto de la competencia. ¿Por qué Apple está haciendo eso? Porque está Nokia y Samsung y Blackberry y tantas otras compañías en su sector. La competencia no es una condición suficiente, pero sí es una condición necesaria. No bastará por sí misma para desatar el crecimiento económico, pero sin la competencia jamás ocurrirá. ¿Y cómo empujar eso? Pues con medidas que ya se están pensando, contemplando, pero que van a tomar años en instrumentarse en este país como lo va a ser una tercera, cuarta, quinta cadena de televisión, con la competencia en banda ancha a través de la red de la Comisión Federal de Electricidad, con el fortalecimiento de los órganos regulatorios y celebro la creación del IFETEL, con la sanción a quienes violen los términos de su concesión, con la creación de mercados funcionales, como se logró hacer de una manera intermitente y precaria, por ejemplo, con las aerolíneas de bajo costo, con medidas que empiecen a desmantelar esos cuellos de botella y a domesticar esas criaturas del Estado. Porque si no hacemos eso, vamos a seguir siendo un lugar donde sí la retórica es reformista y donde se habla de que México se mueve, pero ¿en qué dirección? En la misma dirección de siempre, donde las grandes fortunas empresariales, y sindicales se han construido a partir de la protección política y no de la innovación. Un lugar donde el crecimiento ha sido mucho menor que en el resto de América Latina debido a esos cuellos de botella. Un lugar donde las penurias que mi mítica Madame Calderón de la Barca enfrentó con los aeropuertos y los maleteros y los taxis y las gasolineras y las medicinas y la telefonía y la televisión son las mismas penurias que padecen allá afuera millones de mexicanos. Y no piensen que la mía es una postura antiempresarial, al contrario, ojalá hubiera muchos ricos mexicanos, pero encabezados por extraordinarios innovadores que han sabido crear riqueza con base en la competencia, la productividad, la calidad, los buenos precios y los buenos servicios 
ofrecidos a quienes habitan la base de esta pirámide. No dan nada más exprimiendo naranjas y parándose sobre sus cáscaras para ascender a la cima. Y mientras tanto, las naranjas, ustedes y yo, padecemos cotidianamente este sistema disfuncional, institucionalizado por una clase política que aplaude y celebra la aprobación de reformas que no atacan el corazón del problema. No logramos crecer y volvernos más competitivos por la forma concentrada, antidemocrática, rentista, en la cual se usa y se comparte el poder económico en este país, ni más ni menos. Por las reglas discrecionales y politizadas que rigen a nuestro capitalismo de cuates. Por la supervivencia de esas estructuras corporativas que el gobierno creó y sigue financiando. Por un modelo económico y político que funciona muy bien, para sus monopolistas y para sus partidos, pero funciona muy mal para sus ciudadanos. ¿O acaso ustedes se sienten muy bien representados? ¿O sienten que sus derechos como consumidores están siendo protegidos? Yo lo llamo a este sistema un sistema de extracción sin representación. No sé si ustedes recuerdan el lema de las colonias estadounidenses cuando se enfrentaron a, eh, a, a la corona inglesa buscando su independencia. El lema era no taxation without representation. No me cobres impuestos si no me representas. Y no sé si se acuerdan que los, colo los colonos tiraron todo el té que tenían que enviar a Inglaterra como protesta de este sistema en donde se les extraía pero no se les representaba. Bueno, alcen la mano aquí, por favor, los que sepan quién es su diputado. Veo cinco manos y hay más de 300 personas. Ahí está la prueba de lo que llamo un sistema de extracción sin representación. Y esto no va a cambiar si ustedes no se involucran. Y si ustedes no empiezan a denunciar y a participar y a exigir y a demandar, porque los buenos gobiernos se construyen a base de buenos ciudadanos, no hay otra manera. Decía Barack Obama en su campaña presidencial que el poder nunca concede, sin una batalla desde abajo. Y este poder, concentrado, oligopolizado, rentista, extractor, que he descrito en México, no les va a hacer a ustedes graciosas concesiones si no empiezan a pelear por sus derechos. Y eso entendería reconocerlo y empezar a actuar en consecuencia y no nada más venir y escucharme y salir de aquí y no hacer nada. Los voy a dejar con una serie de tareas. Para empezar, que dejen atrás la idea de que hay un salvador, de que si elegimos y apoyamos a la persona correcta, en este caso el copete electrónico, como lo llamaba Carlos Monsiváis, que nos va a salvar. Y la verdadera solución, jóvenes, no se encuentra en la silla de un senador o en la curul de un diputado o detrás de la banda presidencial, sino en cada ciudadano y en cada consumidor empeñado en ser lo de a de veras. Me gustaría que entendieran que saben que si no participan, si no denuncian, si no exigen, contribuirán a ensanchar la franja de los impotentes y continuarán siendo naranjas. Y México solo será un país mejor cuando sus habitantes rechacen el cinismo y la pasividad y la apatía. Me gustaría que dijeran que a partir de hoy van a salir de aquí y van a averiguar quién es su diputado y que le van a hacer marcaje personal, porque su sueldo proviene de los impuestos que sus papás, ojalá, estén pagando. Y si ustedes como empresarios eventualmente no permitirían que en su empresa alguien robara, se ausentara, mintiera o malversara los fondos de su compañía, ¿por qué permiten? 
que alguien como un diputado robe, se ausente, mienta, malverse los fondos de su país. Me gustaría que dijeran que en el caso de su diputado se van a informar sobre cómo ha votado, qué iniciativas ha presentado, cuántos viajes ha hecho, le, que le van a escribir, que van a hacer su conciencia persistente, abocada, recordarle para qué llegó al poder y en nombre de quién debe usarlo. Me gustaría que dijeran que a partir de hoy también van a pelear contra algún monopolio. Vayan al internet y vean eh, el website de Al Consumidor o entérense de que ya existe una ley para permitir las acciones colectivas. Class action. ¿Y por qué no armar una coalición ciudadana y una acción colectiva contra Teléfonos de México o Telcel? ¿O acaso a ustedes les gusta el redondeo? ¿O les gusta que los obliguen a pagar un seguro en el momento en el que compran su teléfono? Además, un seguro de la compañía aseguradora del señor Slim. Me gustaría que dijeran que van a comprometerse a dar algo de vuelta. Porque jóvenes, ustedes y yo, de clase media, en un país con 50 millones de pobres... Somos privilegiados y creo que eso genera el imperativo de regresar algo de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestro talento, de nuestra energía. Y piensen, lo dice mi amigo el filántropo Manuel Arango, quien no sepa qué hacer por México, que se ponga a saltar en un solo pie y algo se le ocurrirá. Algo como circular una petición por Internet para reducir el financiamiento público obsceno a los partidos políticos de este país. O que se van a afiliar a una ONG que promueva los derechos humanos. O que escribirán cartas incesantes al editor de su periódico para denunciar alguna arbitrariedad. O que serán voluntarias en un albergue de mujeres seis de cada diez en este país que son víctimas de la violencia doméstica, o que van a armar una contramarcha en Monterrey a las marchas de la coordinadora en el Distrito Federal, peleando por una reforma educativa integral, o que van a servir a su comunidad de alguna manera. Porque si con sus acciones alteran, aunque sea por un milímetro, la realidad de este país que he descrito habrá sido un buen día, un buen comienzo, un buen 2013 y dejarán de ser naranjas e idiotas. Porque dice Fernando Sabater, el filósofo español, que el ciudadano favorito de las autoridades es el idiota, el que declara con fatuidad que no se mete en la cosa pública porque su influencia no tendría ningún impacto. Y el problema en México es que los idiotas gobiernan porque otros idiotas los eligen. Y yo los convoco este día y todos los días a dejar de ser idiotas, a dejar de ser naranjas, a dejar de permitir que sean exprimidos, a alzar la voz, a reconquistar su país. Mi último libro se llama El país de uno, reflexiones para entender y cambiar a México. Y lo escribí porque en cada conferencia que daba siempre había alguien que se paraba al final y me preguntaba, ¿y yo qué puedo hacer? Y me cansé tanto de la pregunta que escribí un libro, que es una especie de manual ciudadano. Y ojalá se lo encuentren por ahí y lo lean, porque la premisa fundamental de la que parto es que lo más importante, la tarea que les toca, es reconocer que este país es su país. Por eso el libro se llama El País de Uno. Y durante demasiado tiempo México no ha sido un país para sus ciudadanos. Le ha pertenecido a sus monopolistas y a sus sindicatos y a sus partidos y a sus élites y a sus presidentes. No les ha pertenecido a ustedes los ciudadanos. Y como decía famosamente Larry Summers, nadie nunca lava un carro rentado. Y durante demasiado tiempo México ha sido percibido por ustedes como un carro rentado. 
Nadie lo lava, nadie lo cuida, nadie lo encera, nadie lo lleva al servicio. Nadie lava un carro rentado. De lo que se trata es de reconocer que el carro es nuestro y sus tripulantes también. Y los invito a subirse a bordo. Muchas gracias. Gracias.